Hello everyone, this is Mohamed Alfan. Welcome to Just Two Minutes Excel Tips. Now, we another topic on how to lock scroll area in Excel. That is, there is a particular worksheet or a specific area that we are going to lock. Check the work. Come to For example, this sheet is A1 and a cell order to F10. Where I need to lock. Check the work. Now, I have selected it. So, just for reference purposes, I am going to highlight this area in the green color. I am highlighting it. Just the border fill it. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഈ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഗോ ടു ഡെവലപ്പർ ടാപ്പ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വീണ്ടോ എന്നുള്ള ഡയലോ ബോക്സ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷീറ്റ് വണ്ണ് കാണാം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് കാണാം അതിനുണ്ട് സ്ക്രോൾ ഏരിയ എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് സ്ക്രോൾ ഏരിയ ഏതാ എ വൺ ടു എഫ് ടെൻ വരെയാണ് സോ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം എ വൺ കളം എഫ് ടെൻ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു എ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് എച്ച് ടെനിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സിസ്റ്റം ഇത് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ കേസ്റ്റ് ഉള്ളത് എ വണ്ണിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് കീബോർഡിലെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സി എഫ് വരെ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ ഇനി ഈവൻ കീബോർഡിലെ റൈറ്റ് ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കില്ല ഇത് ലോക്ക് ആയി കൊണ്ടൊക്കെ ഡൗണിലേക്ക് മൂവ് ആയിരിക്കും സി ഇനി ഡൗൺ ആരോക്കി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എഫ് ടെന്നിന് ശേഷം എഫ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുള്ള് ലോക്ക് ആയി ഇനി ഈവൻ മാനുവലി കേസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം കാണിച്ച ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെത്തഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഞാനത് സേവ് ചെയ്താലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഷീറ്റ് ഞാൻ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ എനിക്ക് ഈ ഏരിയയിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ഒറ്റ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെടുക ഇനി നമുക്കൊരു പെർമനൻ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഈവൻ സേവ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഉണ്ടാവണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ബി ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ കോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഗോ ടു ഡെവലപ്പർ ടാബ് അഗെയിൻ ഇവിടെ കാണാം കോഡ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ വിഷ്വൽ ബേസിക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ പാനൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ആ സിമ്പിൾ കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ടൈപ്പ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ചോദിക്കുക ഇൻഡെക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വണ്ണാണ് ആ ഷീറ്റ് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഷീറ്റ് വൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് അഗെയിൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഏത് സ്പെസിഫിക് സ്ക്രോൾ ഏരിയ ആണ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ് സോ ഡോട്ട് സ്ക്രോൾ ഏരിയ സ്പേസ് ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റിലുള്ള ഏത് റേഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് ഏത് റേഞ്ച് വരെയാണ് ആ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സോ ആ റേഞ്ച് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് സോ എ വൺ ടു എഫ് ടെൻ വരെ റൈറ്റ് സോ എ വൺ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോളം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ആ റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോളം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടെൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് വിത്ത് ഡബിൾ കോട്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്രോ എനാബിൾ എന്ന ഫയൽ ടൈപ്പ്